Tjenare, tjenare, alla storfiskare. Jag är Edvin tillsammans med Sara som är där borta ska fiska i denna lilla kärnan som är bakom oss. Men vi kan inte dämpa denna stora båten så vi måste fiska en liten rodbåt som är där nere. Och om ni började fiska en liten rodbåt, se till att gilla filmen och prenumerera så rullar vi trailern. Spinnare! Jag ska börja med en sån här klassisk reflexspinnare. Åh, oh, såg ni? Det är stor rabbor! Åh, oh, jag har en, jag har en! Jag drar en sån här stor rabbor. Alltså, du, det kan vara jädda! Vi fiskade i ett annat vatten igår och då träffade vi en kille som gav oss tips om det här lilla vattnet här. Så det är därför vi är här och ska prova idag och ha med oss våra stora båt helt i onödan. Men han har en liten båt här nere. Han sa att vi får gärna åka hit och prova. Han brukar få stora abbor här sa han. Så vi har tänkt att vi ska ut här i en vanlig liten hedlig eka med åror endast och ta grisar. Bara ta upp spöna här då. Vi tar bara ett spö var va? Ja alltså. Det är så mycket att bära annars. Hela vägen ner, 20 meter. Ja, fast det är ju terrängmark, Tobbe. Där vill man inte gå med massa packning och sånt. Då kan du med upp ett några björnar och ormar och sånt. Då ska vi se hur smidigt fiske kan vara, om man vill. Jag bara med mig, varsitt spö här. Några fiskelådor, lite tänger och sånt. Så är det bara att gå ner till båtarna. Är det sumphål? Ja, pinnan. Åh, oh, kolla det är sumphål här. Jag kan säga er att det här är faktiskt rätt häftigt. För den här kärnan, den ligger mitt ute i skogen. Och det är ingen annan som fiskar förutom han som har den här båten. Och han är sån här fritidsfiskare så han liksom fiskar för att äta mat. Så det är inte många som har fiskat här så det skulle bli spännande att se vad det kan ge. Ja, men det här ser rätt spännande. Man blev rätt taggad när man började prata om den här lilla sjön. Och bara sa att ja, men jag har lagt en båt där, ni får gärna använda den, den kommer ligga i 25 år till. Så har ni vägarna förbi och dit och prova. Så nu bestämde vi oss för att göra det. Det blir mm. faktiskt riktigt kul. Perfekt för att sätta ett ankar också. Det var bara tre kilo, det var exakt så här här när jag började fiska. Nu är bara frågan här vad vi ska fiska. Men jag tror att han, han sa att han fiskade mycket in till vassarna eller in till kanterna. Så jag tror bara att någon får rova upp med båten och sen så bara tar vi blid igen som kanten och kastar allt mm. vi har. Bara att försöka hitta fisken. Och nu är ju frågan vem den där någon är som ska ro. Det måste vi ju faktiskt bestämma. <laughs> tycker det blir Tobbe? Jag tycker det blir Edvin. Ja, oh, nej. Nu i min röst nu bestämmer jag vem det blir. Jag röstar på dig själv. Ja, det blir ett, ett, ett. <laughs> ja, Hur gör vi då då? Jag vet, du, ni försöker se sagt på sig, eller vi? Ja, det är jag bra på toppen, så det kör ja. vi. Okej, okay. ett, två, tre. Ja, jag vann. Nu blir det Sara då. <laughs> Nej, <laughs> vad är du sämst? Ta i nu då, Tobbe. Ta i nu då. Ja. Ja, alltså den här ja. båten. Lojal båt måste jag säga. Men Sara, nu sitter du på den platsen där man då ju. Satan! Nej, jag menar att du kan vara kvar. Nej. <laughs> jag såg nu precis när vi kom ut att det är som ett litet gräsfält här med såna här eh, nate. Så det kanske är, vi, vi kanske bara skulle ro ut några årtag här och så börja kasta längs gräset. Jag tror att de som fiskar här är relativt sådär. Eftersom bara sen som fiskar så ro han nog bara ut typ 10 meter och Ja men fiskar. kolla här ute i gräset. Det är säkert här de stora grisarbörrarna går. Det är därför han båten här. Åh oh, det hänger ni i träd där med. Det kan vara riktigt bra för abborre för då kan de gömma sig mellan grenarna och det kan vara mycket betsfisk där. Och han visade faktiskt att han hade tagit en hel del fina abborre här då. Ja. Så Men det... sa något om djupet, vet du det? Nej. Han, 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 ja, jag, jag tror inte att han har kört med ekolod och sådär. Och han, är, han är nog sån som inte bryr sig så mycket. Han bara vill att ska nappa det. Liksom. Det vill vi också idag egentligen. Ja, så jag bryr mig om djupet. Ja. Mm. <laughs> Sådär, nu har vi rotat ut 10 meter. Då lägger vi ankare. Kanske två och en halv meter djupt var det bara. Så ser vi om den har fisk hemma. Många av er har kommenterat att vi ska fiska mer med spinnare. Så att jag lyssnar på vad ni kommenterar faktiskt. Så här ser ni. Jag ska börja med en sån här klassisk reflexspinnare. Som är perfekt när man åker ut i en sån här roddbåt. Och det är en oskriven regel i sprottfisket att man får inte fiska med spinnare om man inte har en roddbåt. Exakt. Så därför kör jag med spinnare idag. Om jag båten får... är värd mer än 5000 får man inte ha spinnare. Nej. Men egentligen spinnar ett riktigt bra bete så det ska bli kul att få fiska med dig idag utan att skämmas. <laughs> och för att söka av och inte använda exakt samma som Edvin använder så kommer jag använda sån här. En Nace Blade Runner som också har en sån här liten spinnare. Och Sara hon kör med en jig. Så vi bara kasta ut och se om vi kan hitta någon abborre snabbt. För vi har faktiskt inte så mycket tid på oss i denna sjön innan vi måste åka vidare. Så vi ger det en timme eller två så ser vi vad vi kan få. Du har börjat hamra där borta. Du, jag började tjuvstarta lite här. Ja. 
Nothing so far. Vi ska kasta rätt ut mitt i den sjön kanske. Kan du göra så kan vi kasta in. Perfekt. Bra. Han började så följa efter. Åh, oh, nej! Det tog! Åh, oh, åh! Oh, för fem som följde efter! Sänk ner och pimpla! Sänk ner! Han har inte ta många kast för att typ tredje kastet så har jag sett typ. Först är det en som tar och missar typ. Sen är det typ tre, fyra som följer efter den här barnen också. Så här finns det fisk. Det är kul! Vi behöver inte fiska länge för att hitta dem. <laughs> Några kast bara. Så de är här. Kom in till trädet här. Oj, 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 oh, Nu, nu tar jag min första för dagen. Jäkla vilket hugg! Jag tror att det kan vara en jädda. Det kan vara stora abbor också alltså. Det här nu har jag något och det känns... Alltså det... Jo, jag tror det är en abbor alltså. Skämtar du? Jag har ingen hår. Nej, jag tror det är stor! Åh! Oh! Åh! Oh! 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 Vad händer vi fan? Jag vet inte vad jag kan göra! Ah! Nej! <laughs> Vilken borre! Oh I med, i med, i med ankaret. Lägg ankaret ta den. Alltså, oh, vad är detta? Nu har jag visat för er hur enkelt fiske egentligen kan vara. Man behöver inte ha någon stor proffsibåt. Man kan åka ut i en roddbåt, sätta på en, en tolvgransreflex, kasta ut och dra en sån här stor abborre. Alltså du, men det kan vara jädda! Ja men det var så stark. Jag, jag trodde inte det var borre för den så stor liksom. Ja det var sjukt kul alltså. <laughs> Vilken start i den här sjön. <laughs> Undrar hur stor den här är. Den är. Alltså munnen är en riktigt stor fisk här faktiskt. Jag, det måste ju vara typ 44 cm då. Ja, säkert. Säkert, vi behöver inte mäta eller väga, men det är en stor abbor i alla fall. Så det var riktigt kul. Reflex med kopparsked, det är viktigt i sånt där vatten tycker jag. Blänk är bra. Ja. Funkar ju. Vi släpper i den och ser om det finns fler. Hej då. Big perch in small boat. <laughs> ja, alltså det här var ju riktigt kul alltså. Och åker ut i ett sånt där vatten man liksom inte har några jätteförväntningar på egentligen. Och bara dra dem. Åh, oh, fisk! Fisk, jag hör den! Ja, åh, oh, det, det, det är så följd efter. Åh, oh, i med spinnan! Jag tog bara ett kast precis in till land här. Nej! Ja, ja. Det var coolt i alla fall. Åh, oh, oh, jag fick oh. den i efterföljaren! <laughs> Nej! <laughs> Åh! Oh! Vad kul, Tobbe! Vad är det här då? Att dra sig ihop? Ja, det var värt det. Kul. Jag tror att sådana här kanter är bra. Det ligger ner en massa träd och skit. Älskar de ju att stå vid. Oh! Jädda va? En liten jädda! Alltså det, alltså det här är så kul. Bara chillfiske liksom. Den här kändes lite mindre, då var den en istället. Och den andra kändes som jädda, men det var en stor abborre. Så här kan det vara i sådana här små sumpsjöar. Man vet aldrig vad som kommer på kroken. Men det är riktigt kul chillsommarfiske med spinnare. Sara får ju faktiskt inget på jig, så... Ska du byta snart eller? Vad men jag tror tänker att jag ska byta till något kanske hårdbete eller något som man kan fiska lite längre upp. Något som låter mer och liksom Exakt. fiska av bättre för att... Eh, det är rätt så grunt här och... Har du en spinnare eller... Bladebete, rasselbete, ah. så lockar du liksom mer fisk, speciellt när det är lite så här mörkare vatten. Oh. Jag tror de typ en cranky. Det jag tror jag funkar bra. Det tror Vi har glidit ner nu jämst med hela kanten ända ner till slutet av sjön och eh, nu ska vi åka upp igen och då kan vi lika väl göra som man gjorde för roddrag. Så vi kommer kasta ut vad vi spö och sen så får vi en ro där i mitten. Ska vi se om det hugger någonting på vägen upp. Jag tänker inte ro hela dagen, jag kan ro upp dig sen får vi bytas av. Nej, hela dagen. Du kan behöva ro lite så. <laughs> ja men detta är ett bra sätt att söka av också. Det är det. Kastar vi ut då. Jag tar på lätt spär här så de inte sliter i mitt spö. 
Så då vi drag då. Vi rådde drag över hela sjön. När vi kom fram till här där vi tänkte fiska. Och jag skulle börja veva in. Då smäller det på. Och det är, oh, det är fin. En till fin. Oj. Kul alltså. Kolla färgen på dem. Åh oh. oh, ja. Vi har ingen hov med oss idag för det är liksom... Man vill inte släpa på för mycket grejer så då hoppar vi över hoven och... Ja, det går ju i landrum ändå. Kolla! Fin! <laughs> ja! <laughs> och nu skulle vi öva in den. Vad sa du? Nej, jag skulle ja, när jag skulle vi öva in så bara BAM! Smallen på där. Vi kan lära sig att ro drag. <laughs> Jag har fisk tror jag, eller? Nej. Jag trodde jag satt i gräset. Nice. Åh, sjukt. Jag bara drog så oh. att jag satt. Jag tog. Har du Här, ja. Har du också? Åh, oh, där, där. Jag tog. Nej. Nej. Kom till. Alltså. Vilket fiske. Kul. Kolla vad sjukt. Jag trodde verkligen att jag satt i gräset. Jag räckte som. Åh, oh, nej. Jag fick den igen. Nej, de där. Den, alltså. där. Jag har den, jag har den, jag har den. <laughs> Men vänta då, jag måste med ta. Vänta. Jag tänkte eftersom det är riktigt sommarfiske idag så bytte jag också till spinnare och det tog ju inte lång tid innan det smakade på alltså. En sån här riktigt fin skogsabborra alltså. Och du fick också en fin sala. Alltså kolla jag tog också en på Crank, jag bytte också från Jig, jag körde ett tag med Jig och sen bytte jag till något som lät lite mer och sådär. Då bara smakar de på alltså. Kul! Det var ju coolt hur många gånger den var på alltså, precis vid båten. Tror du att det var samma då? Ja, det, är inte, det är inte säkert men det var ändå på ett par gånger. Åh, oh, oh, kolla där inne! Åh! Oh. Det var stort plast, nu måste vi köra vidare. Hej då! Hej då! Åh, oh, fisk! Nej! Jo, fin! Alltså då står det här. Den tog precis i vassen. Jag kastade in precis vid vassen efter Sara och Tobbe fick sina, nu fick jag med en. Alltså det är kul så... Oh, så ni! Så ni! Så, så, en stor abbor! En stor abbor som hugger på abborren! Alltså det är Han vill hugga! Han är ner Tobbe! Du kommer ta den! Åh oh, jag har den! Jag har den! Jag har den! Jag fick den! Den är stor! Oh. Ja! Alltså, nej jag släppte! Nej alltså den var stor som... Den var skitstor alltså! Den, den försökte att nappa på spinnaren. Fortsatte spinna när den här abborren högg. Ja, ah, den, 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 alltså, den var så stor. Oh my god! Ja, ja, kolla på den här. Och den, alltså, den var jättestor. Vi släpper i den oh, fort. Alltså, ja, alltså, varför kunde inte den hugga Mitt i Mitt i fick jag en pytteliten jädda också som hög. Oh, ja, den! Nej! Den hugg! Varför kunde inte den hugga innan den lilla på min? Alltså, jag ville bara att min skulle släppa så jag kunde ta den stora hela tiden. <laughs> det så här kan vara i sådana här små kärna, vet jag. Att, liksom... Lite svårt att hitta dem, men sen så när du väl hittar dem så är de som galna. Det är liksom inte svårt att lura dem när du väl hittar dem. Kommer de efter varandra och bara boom, 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 boom. Åh, oh, fisk! Oh. Där, vi tog i spinnstoppet. Det är kul hur många man kan dra så här. Alltså. Jag tror att vi har fått typ 15-20 stycken alltså. Och nu har vi kört runt en udda och det har verkligen varit det som har varit eh, överlägset bäst. Vi fick ju ingen när vi trollade i mitten utan det har bara varit igen som är kanterna. Så vi bara fortsätter så här och glida igen som är kanterna. Fin! Spinnare! Titta! Nu vi lyssnar på vad ni säger. Vi kör spinnare all the way. Vi har tagit fram tre stycken betar nu som vi kommer visa hur man fiskar med och de här betarna har vi tagit fram just för att de kan vara väldigt effektiva så här på sommaren, en sån här liten sjö som vi fiskar just nu när man kör en sån här roddbåt. Det första det är en hedlig sån här spinnare, sen är det en jig, fungerar alltid och det coolaste betet som man får den coolaste huggen på, ett itbete. Så jag börjar att förklara hur man fiskar med en jig för det är det absolut vanligaste betet för att fiska abborre. Och det man gör när man jiggar det är att man tar bara och kastar ut betet så här och låter det landa till vatten. Sen tittar man på linan när jiggen slutar sjunka ner för man vill fiska precis ovanför botten. Och där slackar linan, tar man upp spät, håller upp det, sen rycker man och sen så ser man hela tiden och veva in slacklinan som blir. Som hela tiden har direkt kontakt med jiggen. Kastar ut, rycker. Låt den hoppa upp, ni på botten, rycker. Och sen är det viktigt att fiska ganska snabbt på samman eftersom det är varmt i vattnet och då är abborren väldigt aktiv. Så inte för, för långa spinstopp utan bara gicka på snabbt så här. Och det andra betet, det är ett ytbete. 
Och det som är så coolt med det är att det blir så himla häftiga hugg. Och ett isbete, det ska man fiska nära vass, nära växtligheter och runt grund. Man ska inte fiska det där det är jättedjupt om man inte ser att fisken är ytan och jagar. Utan för fisken behöver liksom verkligen gå upp i talet på ytan. Så jag bara kastar ut och sen på just denna så är det viktigt att göra ner med spöt och sen så göra ganska hårda men korta knyck. För då går den som, fram, som zigzag, som en, ja det heter åk till dagbete. Det ser ut som om man är ute och går med hunden. Jag tänkte visa hur man fiskar med en sån här vanlig spinnare. Och det är faktiskt väldigt simpelt. Det enda man gör det är att man kastar ut, som med alla beten, för du måste ju kasta ut det. Sen är det bara i princip veva in det om man vill. Men om man inte vill fiska betet helt monotont så kan man även göra spinnstopp. Så att den slutar spinna, sjunker ner, då kan fisken hugga på det. Så är det bara veva in så här, gör lite spinnstopp om man vill. Eller så bara veva man, så kommer du få fisk för att det är ett väldigt effektivt och bra bete som gör mycket vibration i vattnet. Speciellt så här på sommaren. Om ni är sugna på att testa de betena som Edwin och Tobias precis visade upp så kan ni gå in på vår hemsida för vi har satt ihop en bundle till er som ni kan köpa och sen så kanske ni får lika kul fiske som vi får. Fisk! Fin fisk! Fin fisk! Det är säkert ett sim, så alltså, ja, kasta efter min nu när den kommer in här. Oh! Alltså, kolla färgen! Kolla färgen! Kolla skogsaborren! Ser ni vad häftig färg den har under magen här? Alltså, det här fisket är så <laughs> enkelt och kul. I med den igen. Grymt fin skogsaborre. Åh, oh, jag har fan fisk! Ja, det har jag. Mm. Nej, alltså det kan vara jädda kanske. Jag vet inte. Ja. Den var inte alls dålig den här. Tog precis, precis som kastade vid land. Sjukt kul fiske. Vackra färger. Alltså de är så fina. Det är sjukt. Ja, kul. Hur kul var det att fiska här på Skala 1 10? Edvin. Det var rätt kul faktiskt, det var jättekul. Vi fick många stora abborrar och riktigt chill sommarfiske. Det var det, det var... och eh, se till att gilla filmen om vi ska göra mer sådana här filmer när vi fiskar från sådana här små rullbåtar med spinnare. Har du någonting att säga Sara? Nej men det var ju roligt, vi var ute några timmar och det var riktigt lyckat. Så glöm inte att prenumerera och följ oss på Instagram, länken finns i beskrivningen. Ciao! Ciao. Hej då!